Y bueno, ¿cómo que tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva muestra de una Snapshot Y no es común en mi canal hacer esto, pero bueno, ya que están saliendo Snapshot tan buenas y con tantas cosas Quiero mostrarla porque hoy tenemos una Snapshot bastante cargadita de cosas que salió ayer Día 14 de febrero creo que fue, miércoles, ayer miércoles 14 de febrero la que salió y trae bastantes cosas, como pueden ver aquí, un montón de cosas Y las cosas que no están viendo, que aún, aún hay que ver Así que hoy les mostraré una pequeña cosa de todo lo que se ha agregado Los cambios que han hecho y un montón de cosas Y vamos allá Pues bueno, vamos a empezar primero por lo evidente Que es, eh, esto lo puse para ver si habían hecho el, lo del agua Que como esto está aquí Podemos ver que pensé yo que el agua podría ya por fin pasar estas cosas Pero por lo que veo, no, no es así, no pasa eh, el nuevo mob, este que nos ataca en lo que es eh, si no dormimos varios días, pues aquí está. Es un poco raro. ¿ven? O sea, te, mira hacia abajo siempre por alguna razón. O sea, yo, yo <ríe> lo tenía ahí y ha estado así todo el rato. Eh, y obviamente, no sé, me parece raro todavía. No he podido verlo al 100% bien, pero... Nuestro pequeño amigo lo único que nos hace eh, solta, suelta así directamente, o sea, me parece súper raro, nos suelta cuero y ya está, o sea, no nos suelta nada más. Nuestro pequeño amigo el Phantom, que es uno de los nuevos mobs que nos atacará dentro de esta zona si no dormimos en varios días. También lo encontraremos en el end, así que es bastante bueno eh, decir que podemos hacernos una granja de, de cuero con esto también, así que bueno, vamos a ver si los expertos en granjas y cosas sacan alguna innovación y cosas bueno siguiente mob nuevo la tortuga señores algo que a mí me encantó bastante y los huevitos de tortuga sí que es algo estas tortugas salen en lo que son las playas cálidas estas cositas que hay orillas y cosas pues las puedes encontrar por ahí eh, en el donde yo pone no hay ninguna pero por eso las puse por aquí que es lo bueno o sea tienen estos son sus huevos ¿sí? los huevos de tortuga que esto eh, no he conseguido que eclosionen por alguna razón He estado bastante rato aquí, le he puesto antorchas y todo, y no hacer nada Así que les pondré una foto por aquí por pantalla de cómo se ven los huevos ¡Ay! ¡Ay! Lo pisé Verdad, es que me, me... eso se lo decía mostrar luego Que es posible que mientras vas pasando Se rompan <risa> ¡Ay! Me había olvidado Ven, ahí está Eso se lo voy a mostrar luego, pero bueno eh, Los huevos tienen la particularidad de que si pasas por encima de ellos Es posible que se rompan así de esta forma, entonces eh, es unas particularidades de las tortugas eh, se añadieron un montón de cosas eh, ¿qué tenemos por aquí? pues los huevos estos raros que obviamente, como les digo eh, pasa lo que pasa, que si te subes encima por mucho rato, se llega, pueden llegar a romper ¿sí? y las tortugas pues bueno, ellas se aparean y y las dejan por ahí en la orillita de la playa y luego, como les digo, la imagen que les dejé es como se ven cuando son pequeños y luego ya cuando son grandes se ven de esta forma eh, nuevas cosas que agregaron, pues como ven aquí uip, tenemos esto que es como la nueva alga marina es una alga marina, literal pero qué pasa, <risa> que está más bugueada está muy bugueada porque, a ver dónde están las pociones de... Visión nocturna y water breathing. Water breathing. Ah, okay. Están un poco bugueadas. Porque aparecen bichos. ¿Sí? Aquí, ahí. Lo siento, eso, eso, eso ya lo veremos luego. Aparecen bichos. Y cuando tú vas a romperlo. ¿Ves? <risa> el bicho sube. Entonces. Eh, está un poquito bugueado el tema este de. Ahí. De. <risa> de las algas. Porque, como ven, tenemos vida. Eh. Tenemos mobs bajo el agua, pero bueno, oye, eso no es <risa> nada comparado con esto. Eh, los calamares se siguen enredando en estas cosas, por alguna razón. Y eh, obviamente los calamares tienen una nueva particularidad, mis amigos. A los que no lo sabían, los calamares ahora, eh, pues cuando los atacas... Oh, que la base me acaba de dar, por razón. Raras. Eh, cuando le das un golpecito, pues sueltan tinta. Sí, obviamente esta tinta no nos perjudica en nada, pero... Cada vez que le damos un golpecito, pues se llenará de tinta a nuestro lugar. Luego, como ven, yo estoy golpeando aquí lo que son las algas y me da eh, kelp, que es esta alga rara. Pero lo que a mí más me impresionó es que ahora los objetos que se caen al agua, eh, desde, desde el fondo, por ejemplo, si te llegas a morir en el agua, los objetos van a empezar a subir. Sí, porque ahora los objetos flotan, mis amigos. O sea, los objetos que están en el agua van a empezar a ir hacia arriba. Todos los objetos... Ahora flotan, y eso es maravilloso, porque te llegas a morir en el agua ahogado o por alguna razón, 
tu objeto subirá y lo podrás tomar sencillamente desde aquí. Y eso a mí me encanta. Pero lo vienes aquí, tomas todos sus objetos, te mueres. ¡Oh, perfecto! Bueno, siguiente cosa que agregaron. Una nueva mecánica de movimiento, mis amigos. Eso me encantó. Me, me pareció perfecto. Imagínate que estamos al fondo del, de, de lo que viene a ser eh, el agua. ¿Sí? O sea, aquí, o, o, al final aquí. Y te estás quedando a medio corazón y no puedes subir. Bueno, ¿qué pasa? Que aquí pues, tú vas lo más bien y te estás ahí ahogando. Vas, te das cuenta que vas súper lento. Pues bueno, aprietas tu tecla que tengas para... Mira, mi tortuga ahí va. La tecla que tengas para correr y la mecánica de nado, mis amigos, ya está implementada. Puedes subir muy rápido hacia la superficie solamente con esto. Y esto nos puede salvar mucho la vida si estamos aquí en... En algún lugar aquí, entonces esto funciona de tal manera que tú saltas y te puedes, puedes nadar y todo eso Y es perfecto, a mí me gusta por lo menos ¿Sabes? Se buguea un poco por el hecho de que Ahora, para poder salir tienes que darle doble espacio si estás en el creativo Pero bueno, si estás en una superficie como por ejemplo aquí y te lanzas al agua corriendo Se activa en el momento y eso es muy bueno Pues bueno, aquí está Es amigos, la nueva mecánica de movimiento que es eh, el nado y a mí me encanta mis amigos es, es, es buenísimo Entonces, con los bloques que encontramos, pues... Podemos hacer varias cosas. Eh, este bloque aún no le encontré casteo. Si llega a tener casteo, eh, se los diré o se los pondré en pantalla. Si llega a tener algún tipo de casteo, porque lo buscaré por ahí. Y se los mostraré. Pero por el momento no tiene casteo, así que vamos a dejarlo así. Pero nos da eh, esto, lo podemos quemar, ¿sí? Lo podemos quemar aquí. Y nos da el Dead Kel, que esto se puede comer. ¿sí? Si tienes hambre, puedes comerte esto. Y te da un muslito de. de. de comida. Y eso es buenísimo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el... Al matar a las tortugas nos da eh, esto, que es un pedacito de su caparazón, ¿sí? Algunas veces te lo da, no sé cuánto es el ratio que tiene para el que te lo dé, pero te la da cuando lo, cuando lo golpeas te da esto. Y con esto te puede hacer un casco, que ese es el casco de tortuga. Que el casco de tortuga, mis amigos, te dará... Eh... Se ve súper raro, eh, no sé por qué se ve así, me he tapado los ojos, pero bueno. Eh, te da, como ven, water beating por 10 segundos, creo que es infinito por el momento. O sea, no, he visto, no lo he visto acabarse Sí, te da 10 segundos bajo el agua 10 segundos más de respiración Y luego se acaba, por lo que veo O se reinicia Se acaba, te da 10 segundos de respiración Y puedes poder con esto salir del agua, ¿no? Se activa cada vez que sales Así que es buenísimo Muy, muy bueno, ¿ves? El casco de tortuga, muy bueno Siguiente cosa, el bloque este de... Del que el bloque, como les digo eh, No sé si tiene cafteo Así que si tiene cafteo y alguno lo sabe, pues puede dejarlo en los comentarios Y si no, yo se lo estaré dejando en pantalla Y me gusta, me gusta, es bonito pues sí, Puede servir para hacer alguna decoración o algo, no sé Aún no le veo talla al bloque porque... No, no sé No sé, no, sé, no tengo idea <ríe> No sé qué podemos hacer con esto eh, Se agregaron nuevos bloques como la Slab de Prismarine Sí, la Prismarine Slab y la Dark Prismarine Slab Creo que tenemos el Slab y todas estas cosas Sí Así que a mí me gusta, a mí me gusta porque obviamente podemos tener eh, aquí nuestros bloquecitos, así, muy bonito, muy bonito todo, eh, ahí, yo qué sé, ¿no? Pues sí, <risa> tenemos nuestros bloques y me gusta, también se agregaron escaleras de los mismos bloques, obviamente, y eh, ya vamos teniendo algunos, algunas cosas más. Siguiente cosa que se agregó, pues el tridente, mis amigos, este es el tridente básico, aún eh, no tiene crafteo, no hay forma de encontrarlo tampoco, eso ya lo irán agregando... Más, mm, un buen tiempo más, obviamente, porque obviamente no... Ah, se nos escapó nuestro compañero eh, Se nos irá agregando... Oh, no, lo controlo bien Porque le estoy dando a dar a la bruja esa que está allí y no le puedo dar Pues bueno, este es el tridente, se ve de esta forma en la mano Y cuando... <coughs> Ay, lo siento Y cuando vas a disparar, pues como que se levanta Buenísimo, me gustan las animaciones que está haciendo Minecraft hace todo el tiempo. Bueno, eh, con el tridente, mis amigos, también se agregó en tres, eh, cuatro nuevos encantamientos, mejor dicho: el Loyalty, el Empaling, el Riptide y el Channeling. Que bueno, estos eh, estos encantamientos, el, este es el, el Loyalty, lo que hace es que cuando tú lanzas el tridente, eh, vuelves a ti. Luego tenemos el empaling que sube hasta nivel 5, como ven, si empaling nivel 5, este sube hasta solo hasta, hasta nivel 3. Y este lo que hace es para darle más eh, ataque a tu tridente, pero solamente funciona con criaturas marinas. Así que, mmm, no sé, no sé si será muy bueno, pero bueno, esto nos da un poquito más de, de fuerza. Luego tenemos el, 
el Riptide que sube hasta el nivel 3 en lo que, en lo que es encantamiento y lo que hace es que vaya más rápido eh, cuando, eh, bajo el agua el tridente así que eh, me gusta me gusta me gusta me gusta bastante eh, qué más tenemos la canalización pues este es algo que no he probado porque lo iba a probar y me olvidé y lo que hace es eh, invoca un rayo o sea, puedes invocar un rayo al tridente. O sea, eso, eso es lo que no he probado. Así que vamos a probar cada uno de los tridentes. Los tengo aquí: el Loyalty con level 3, el Empaling con nivel 5, el Channeling con el único nivel que tiene y ya está. Y este es el último tridente que lo vamos a probar luego. Que tiene todo, prácticamente. A ver, el primer tridente que tiene Loyalty, que supuestamente es para que vuelva. Y lo lanzo. Debería volver. Ahí viene. Perfecto. Esta es la animación, si ustedes ven, va para allá. Cuando se clava, vuelve. No, no ha vuelto todavía. Ahí viene, ¿eh? creo que lo voy a tirar más cerca para que lo vean. ¿Ven? Es como si fuese con un... Como una especie de lazo, ¿no? Y poco a poco, ¿ven? Vuelve. ¿ven? Eso es más o menos lo que tiene. Me gusta, me gusta bastante, tengo que decirlo. Los comandos me seguiré quejando porque no puedo hacer lo mismo que siempre antes que es solamente poner time set die y ya. Y, o sea, subir hacia arriba y poder tener el comando que ocupa anterior, así que no me gusta. No me gusta porque los comandos están arruinando todo. Bueno, este es el Loyetti, que es que lo que hace es que obviamente vuelve. El empalin es para causar más daño a las criaturas marinas. Y aquí tenemos criaturas que están bajo el agua. ¿Dónde están? Mira, ya no hay tantas. Mira, por aquí hay un creeper. A ver. Pues causa poco daño bajo el agua. Tengo que decirlo. Pero quizás solamente sea la escritura marina. Entonces vamos a atacar a algún, a alguno de estos. A ver. Sigue haciendo poco daño, por lo que veo. Sí, poco daño hace. Poco, poco daño. Pero bueno, eso es el palin. Esto hace más daño en criatura marina y todo eso. Eh, y luego tenemos a el Reptile, que es lo que se hace para lanzar más rápido bajo el agua, por lo que veo. Y te lanza junto con él. Eso no lo sabía. La explicación dice que... Sí, sí. Cuando, o sea, cuando estás lloviendo, igual puedes ocuparlo, pero cuando estás en el agua como que te impulsa, ¿no? Por lo que veo. Sí, te impulsa junto con el tridente un poco y puedes avanzar. Mira tú, esto, esto no lo hizo en la explicación. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Puedo salir, ¿Puedo salir del agua con esto? A ver, vamos a hacer la prueba. Si yo vengo aquí y hago así, mira, te sirve para salir un poco. Me, me gusta, me gusta. Pues tiene bastantes cosas. Esto se puede ocupar para mucho. Y esto del channeling. Tengo que probarlo con tormenta, ¿no? A ver, vamos a probar. No, este es el weather. A ver. Vamos a ver. Vamos a probarlo. Porque me acabo de desquivocar el Spirit Thunder. Y aquí va a empezar a llover. Y se supone que yo con esto. Bueno, no sucede nada. Se supone que con esto puedes. Invocar a un rayo en el impacto. Y tiene que estar el suelo despejado. Y tiene que. Hmm. No sé si será cosa de suerte o algo. Pues puede ser que sea cosa de suerte, porque yo no veo que haga nada con el rayo, eh. Hola, ¿qué tal? ¿Te lanzas al cielo? ¿Y cuando caiga? No, pues nada. <risa> pues no funciona. Pues se me asustó bastante. ¿Os caerá? No, no tiene rayo. Pues bueno, no funciona como. Como supuestamente debería funcionar, así que, pues bueno, así lo vamos a dejar. Vamos el, el, el máximo, ¿no? El que tiene todo directamente. A ver qué nos da, a ver si con esto funciona. Pues aquí con este puedo hacerlo en la tierra igual. Mira, mira, ahí, ahí se ve mejor. Ay, me, me tiró bastante lejos, la verdad. Vamos. A ver. Uh. Tener todos los encantamientos en el tridente es un poco malo. ¿Por qué? Porque obviamente 
Mira, mira. No, 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 no te sirve de mucho. Uh, ¡Wow! Pues mira tú, esto no lo sabía. Si lo apuntas hacia. Estás descubriendo cosas con Verse mientras hacemos los enactos. Podemos hacer ataque buenísimo, mira. ¡Ya! Yeah. A ver, pongamos un zombie aquí. A ver, esto tengo que probarlo. Yo, yo, sabes que yo, yo voy a hacer pruebas vivo. ¿Dónde está esto? ¿Qué es un zombie? Aquí. A ver, compañero. Ponte ahí. Entonces yo lo que voy a hacer es... ¡Ay, <risa> que la verdad que... Eso lo voy a mostrar luego, pero bueno, ya, ya lo hizo el zombie. Los zombies, los pigman y algunas... Eh... Y algunas cosas, pues... A ver, los zombies, esqueletos, ocelotes y lobos pisan los... Los... Los huevitos estos. <ríe> a ver, mi, mi idea es hacer un ataque así. Y ya. <ríe> ¿Lo vieron? Ahí estaba el ataque que quería hacer yo. Fu. Ahí está. Funciona solamente contra objetivos entonces. Que no se ve tan espectacular porque tengo eso de... Espérate. Tengo eso de que me acerco. Entonces, vamos a ponerle a un tridente normal el encantamiento para que ustedes lo puedan apreciar bien. Tiri, tiri, tiri. Entonces, cuando yo disparo, sale un rayo, miren. ¿Ven? Es buenísimo el encantamiento. Pues bueno, así funcionaba. No, no, tampoco lo hice en la explicación, que dice que puedes matar a alguien. Esto, fue, esto me encantó. Buenísimo. <risa> pues bueno, vamos a dejar esto por aquí. Y les explicaré. Eh, creo que esto que están viendo aquí de la madera, pues les parecerá raro. Ah, sí, me he olvidado. Hay algunas cosas nuevas, como por ejemplo las pociones estas raras que tengo aquí. Que lo estoy, lo estoy leyendo ahora mismo. Que se llama la poción de eh, la tortuga maestra. Que es, aquí está, que te da resistencia 4 pero te da slowness 4 también, entonces es bastante rara, viene en esto eh, en 1, en 3 y en 1 otra vez o bueno, sí, sí viene, así ah, así está, y esta viene en 15 bueno, me falta la de 15 creo aquí, aquí, aquí hay un error, aquí me, falta, me sobra una, pero bueno, viene en esto y también agregar los nuevos los nuevos flechas y todo eso y ya está ¿Cómo se hace esto? Eh, bu, 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 bu. Pues se prepara con Reston eh, y te dará, o sea. A ver, ¿dónde está? Bueno, uy, por lo que veo, eh, esta poción tú la combinas con. Lo estoy leyendo aquí hace rato. La combinas con una Aqua Potion y, y la poción esta rara, la poción de, de la tortuga maestra con una Aqua Potion, viene desde. La poción de... ¿Cómo está la poción? De tu demás te vienen de una Aqua Potion Y esto le agregas Redstone o Glowstone o un padre o dragón o la esencia de dragón está rara Y lo puedes hacer como tú quieras y pues, puedes hacer las, las flechas y las pociones ratas no, no, no tiene un casteo claro por lo que estoy viendo No, así que obviamente ya veremos qué pasa luego, a ver si tiene algún casteo o algo eh, Cosas nuevas estos no son dos bloques, no son cofres distintos, o sea, estos son cofres normales, son cofres normalitos, y los puedes poner ahora uno al lado del otro sin problema. Así que está bien, me gusta, me gusta ahora porque puedes poner tus bloques tal como tal como tú quieres. Y eso me gusta. A ver, ahí. Sin punto. Entonces puedes poner tus cofres así normalmente. Esto es un agregado muy bonito que a mí me gustaba yo. Antiguamente lo podías poner los, los cofres así, ahora sí. Siguiente cosa que a mí me pareció bastante rara y extraña a la vez, y creo que todos lo veamos juntos, es que en esta snapshot eh, puedes pelar tus tu, tu costos, tu, tus logs, los estos. Los puedes pelar, los tronquitos. O sea, tú vienes aquí, le das clic derecho con... No te da nada, obviamente, pero les quitas como la corteza. Quedan así, todos feos. Así. No sé. A ver. A mi parecer, este bloque es todo raro. ¿Sí? O sea, es el mismo bloque como con la textura un poco opaca. No sé. 
Llámame loco, pero... Es la misma textura, un poco opaca, rara pintada, no sé, o sea, es rarísimo esto, y a mí me parece súper raro. Eh, bueno, eso, con un hacha le das clic y se pela directamente y no te da nada. Debería darte corteza o algo y sería bonito, de todas formas, pero no, no te da nada. Y la última cosa que quiero mostrarle a mis amigos, aparte de todo esto, eh, por lo que veo, no hay... Mm, prácticamente nada más eh, El resto se los dejaré para que ustedes Lo vean directamente En la página Oficial de Minecraft Lo dejaré en la descripción para que ustedes puedan verlo, leer Y todas las cosas y que enterarse de más cosas Y todo solamente aquí haciendo un pequeño resumen De lo que yo más o menos veo y entiendo Y eh, lo que les mostraré ahora es esto Mis amigos, hay dos nuevas cosas Sí, bastante raras Una de ellas es ay, Aparte del lado este raro de los huevos que el Asoulsan y el Magma Block, eh, cuando están bajo el agua, uno actúa, uno te repele y el otro te absorbe. O sea, si vas pasando por el agua, ¿sí? pongamos el caso de que vienes aquí, vas pasando por el agua y abajo de esto hay eh, Magma Block, lo que va a hacer es... Espérate, tengo que estar así. Te va a llevar al fondo, directamente. Pero si tienes eh, un bloque de Asoulsan a, a mano, pues este bloque te subirá. Y te lanzará hacia arriba, te, te expulsará directamente. Entonces, yo estaba pensando que vas por el agua, ahí todo tranquilo, y de repente te ahogas. Y estás muy profundo, y aunque nades rápido, no puedes conseguirlo. Pero te pones un bloquecito aquí, lo que hacer Soul Sun, lo dejas respirar un poco y... ¡Chimpum! Te sube. <ríe> o sea, a mí me gusta. Y más o menos eso es eh, en gran, o sea, resumido bastante eh, en un video muy corto lo que viene a ser la nueva snapshot. Sí, más o menos es todo lo que trae. Eh, más o menos, eh, digo más o menos porque no es todo lo que trae, quizás traiga más cosas y yo no la estoy viendo. Eh, trae resolución de errores y muchas cosas. Mira la tortuguilla cómo está. Y obviamente, yo como no soy un experto, les dejaré en eh, la descripción algunos de los grandes exponentes de esta review y pues también review más completas y con más cosas así que eh, yo les dejo por aquí este video y nos vemos en el próximo mis amigos, hasta la siguiente adiós, chao